Donc, bonjour tout le monde. Euh, merci d'être là pour euh, assister à notre panel de discussion. Euh, je vous souhaite la bienvenue sur euh, ce panel, puis également, comme Lisiane le mentionnait, euh, je souhaite la bienvenue aux gens qui nous écoutent via une téléconférence qui, euh, je ne suis pas un pro de la technique, là, mais apparemment qu'il y a des gens présentement en train de nous écouter en téléconférence. Ils auront l'opportunité de, de poser des questions, de se manifester plus tard. Et on a également des gens qui nous écoutent via une web diffusion. Donc, euh, n'importe où sur la planète présentement, quelqu'un peut nous, euh, nous entendre et nous regarder. Aujourd'hui, comme Lisiane le disait, on va, le panel a pour but de discuter de deux enjeux importants au niveau de l'industrie de la pêche et des pêcheurs. Donc, euh, la fatigue et la consommation d'alcool et de drogue. Euh, la façon qu'on va fonctionner, c'est qu'on va traiter les deux thèmes séparément. Donc, on va commencer en premier avec la fatigue. Euh, on va avoir un, pour chacun des thèmes un bloc de 30 minutes. Donc, au début, on va euh, introduire nos panélistes et on va leur poser des questions. Et un peu comme euh, dans les débats électoraux, il y aura des droits de réplique par la suite. Euh, de nos panélistes pour répondre au, à celui qui aurait fait la présentation ou qui aurait énoncé ses commentaires. Et à 11h15, également à 11h45, on va joindre des personnes de l'extérieur via la téléconférence et je vous les présenterai à ce moment-là. À la fin de chaque bloc de 30 minutes, c'est-à-dire vers 11h20 et vers 11h50, on va ouvrir la parole aux gens de la salle. Vous pourrez poser vos questions, vous pourrez faire vos commentaires, vous pourrez utiliser la langue de votre choix et on procédera avec la traduction au fur et à mesure. Par la suite, on va passer aux appels via la vidéoconférence. Donc, sans plus tarder... J'aimerais qu'on introduise nos panélistes. Je croyais qu'ils seraient déjà là, mais euh, à moins qu'ils soient invisibles. <rire> Donc, euh, on a des, des panélistes qui représentent à peu près tous les secteurs qui ont un lien avec la pêche. On a des gens de l'industrie, on a des pêcheurs, on a des gens qui sont plus à la direction des compagnies. On a des gens qui représentent les organismes réglementaires et on a également des gens du milieu de l'enseignement, du milieu scolaire. Donc, pendant que les gens montent sur scène, je vous les présente. Euh, on a à ma droite ici M. Vincent Dupuis, euh, crevettier, rive nord de la Gaspésie, qui représente évidemment des pêcheurs. On a M. Alain Arsenault immédiatement ici à ma droite, euh, qui représente autant les pêcheurs que les gens de marine marchande, que les gens de l'enseignement, parce qu'il a agi dans tous ces domaines de compétences-là. Il est présentement au Mardier, aux îles de la Madeleine. On a Mme Joanne Basque, à l'extrême droite ici, euh, qui est la directrice des pêches commerciales et conseillère élue de la nation Micmac de Gaspègue à Gaspé. Et de l'autre côté, ce vont euh, affronter euh, monsieur vont s'affronter monsieur euh, Michel Castonguay qui est maintenant euh, ou qui a toujours été en fait expert en pêche et navire à la CNESST. On a madame Lynn Laroche à mon, ma gauche immédiate qui est maintenant gestionnaire du bureau de la sécurité des transports pour la région du centre au BST. Et on a Mme Annie Larouche, qui est euh, inspecteur principal à Transport Canada, ici au bureau de Rimouski. Et comme je vous disais plus tard, on va joindre par téléconférence d'autres euh, personnes qui vont se joindre à nous. Euh, et comme j'ai été présenté tantôt, la plupart du monde ici me connaissent, mais pour les gens de l'extérieur, euh, mon nom est Denis Bélanger. Euh, je suis un capitaine de bateau, j'ai été capitaine de bateau, j'ai été inspecteur à Transport Canada pendant une trentaine d'années. Et maintenant, je vais main, humblement jouer le rôle de modérateur dans ce panel de discussion, ce qui n'est pas nécessairement mon activité quotidienne. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgent envers moi. Donc, euh, ma première question va toucher, euh, je vais l'adresser à Mme Laroche du BST. Euh, on parle évidemment de la fatigue, donc euh, j'aimerais lui demander comment le BST 
en est venu à déterminer que la, que la fatigue était un facteur important de risque au niveau des pêches commerciales. Lynn? Merci, Denis. D'abord, par le biais de nos enquêtes, parce que depuis 1990, nous avons décelé la fatigue comme cause ou facteur de risque dans 29 enquêtes maritimes, y compris dans le secteur de la pêche commerciale. Et notre enquête systémique de 2012 en particulier, euh, euh, voyons, excusez-moi, a fait ressortir que les pêcheurs travaillent fréquemment en dépit de la fatigue. Puis comme nous enquêtons, euh, nous n'enquêtons pas tous les événements, bien, on peut croire que la fatigue est vraiment euh, fréquente dans ce milieu. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on entend quand on discute avec les pêcheurs et les associations, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement, que la fatigue fait partie de votre travail. Et dans une récente consultation auprès d'un groupe de prêcheurs provenant de différentes régions du pays, 35 des euh, marins ont, ont euh, dit que la fatigue fais, faisait partie de leur travail et que cela était normal. Donc, euh, je demanderai maintenant aux autres membres du, du panel, aux autres panélistes, euh, s'ils sont surpris par les, les affirmations de Lynn, de Mme Laroche. Bien, du côté de Transport Canada, il n'y a pas de surprise ici. C'est une réalité euh, qu'on observe aussi que les heures de repos ne sont pas gérées de la même façon que ce qu'on voit au niveau commercial, puis qu'effectivement, les pêcheurs sont des gens qui travaillent des longues heures, qui font des dures journées, puis qui ont un travail qui peut engendrer de la fatigue. Okay. Quelqu'un d'autre? Bien... Euh M'entendez-vous? Oui. OK. Euh, c'est sûr que, comment je dirais bien, il y a des, il y a des cas exceptionnels où ce que c'est qu'on fait des, des grosses journées de pêche puis que c'est vraiment, euh, vraiment, la fatigue vient vraiment déranger. Sauf que dans, des, euh, dans une journée typique d'un de, 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 pêcheur, comme moi, là, une journée normale, c'est quatre coups par jour. On divise la, 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 le 24 heures, c'est quatre coups. Euh, moi, depuis que je viens au comité, depuis le début, là, puis à un moment donné, on parlait beaucoup de fatigue. Euh, à un moment donné, j'ai dit, là, il faut que j'en fasse un registre pour voir c'est quoi, parce que j'essayais de calculer les heures d'ouvrage via... Tu sais, parce qu'on parlait d'heures de repos, j'essayais de calculer les heures d'ouvrage pour voir, voir si euh, ça fitait. Euh, il me semble que moi, dans mes calculs, ça, ça marchait, on avait en masse des heures de repos. Sauf que le problème qu'on a, c'est vraiment... Euh, quand on arrive à, à ça prend c'est le 6 heures consécutif de repos là, qui, est, qui est problématique dans notre métier. Il, il arrive des moments où ce qu'on est obligé de lever puis aussi il faut pas oublier qu'on peut pas faire des coups trop longs parce que comme moi dans mon cas la pêche à la crevette si euh, je peux pas faire des coups de 8 9 heures, il faut avoir une qualité dans le poisson. Fait que d'être 6 heures au repos ça devient problématique. J'ai essayé par tous les moyens possibles. J'ai trouvé des solutions autrement en allant chercher des heures. On, on s'organise. Je, je considère que mes gars ont quand même assez d'heures de repos au total par jour. C'est juste le consécutif qui est problématique. Merci, M. Dupuis. D'autres commentaires? Donc, justement, j'allais vous demander, euh, M. Dupuis, euh, quels étaient, euh, ce à quoi vous étiez confronté par euh, cet enjeu-là de, de la fatigue au niveau de vos opérations de pêche. Donc, je pense que vous avez déjà répondu pas mal à, à la question. Est-ce que les autres panélistes ont des choses à ajouter à, en tenant compte de ce que M. Dupuis vient de dire? Évidemment, ce que le BST a sorti, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Il n'y a personne dans la salle non plus qui est surpris au niveau de la fatigue. Tout le monde sait que c'est un enjeu. Plusieurs enquêtes n'en ont parlé. Maintenant, le défi, c'est de rendre compatible le repos avec les impératifs de production. Et ça, c'est un problème majeur. Vincent soulevait ce problème-là. Il n'y a pas de solution facile. S'il y avait une solution facile, probablement tout le monde l'aurait appliqué. Là. On s'entend là-dessus. Euh, maintenant, euh, c'est de trouver euh, les voies de passage là-dedans euh, pour permettre au, au, d'avoir l'impératif de production, mais surtout euh, de s'assurer que les gens ont de la fatigue, parce qu'il y a différents types aussi. Il y a la fatigue accumulée, puis il y a la fatigue qu'on euh, qu a immédiatement parce qu'on a des longues heures. Euh, à ce moment-là, on devient moins vigilant. 
mais il y a aussi après ça les, la fatigue qui est accumulée, ce qu'on appelle, à la limite, on appelle ça une dette de sommeil. Hein. On, quand ça fait plusieurs jours qu'on ne dort pas, bien, il faut prendre, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas de pilule, il n'y a rien qui existe, ça prend juste du sommeil. Fait que là, il faut récupérer une journée, deux jours, trois jours, après ça, quand on rentre à terre pour récupérer cette dette. Fait que si on ne récupère pas ça et on retourne pour on fait des longues heures, bien là, c'est sûr que c'est la recette gagnante pour arriver à, à un problème majeur. Oui, puis euh, c'est important aussi de discuter avec les gars, d'essayer de, que les gars comprennent qu'il faut se reposer. Comme moi, quand je passe à Aaron, là, si on a fait une grosse semaine, euh, admettons qu'on a 20 heures de run ou 24 heures, ou, euh, euh, je dis toujours aux gars, tu fais une heure de roue, puis tu vas te coucher. C'est important, puis je connais mes gars, il y en a des gars, des fois, ils veulent faire plus, je leur dis, non, 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 on décolle, c'est important, tu fais juste une heure pour aller, on est cinq, nous autres, à bord. Fait que si tu fais une heure, tu peux, ça te permet de dormir quatre heures, puis après ça, de refaire une autre heure, tu redors quatre heures, là, tu, tu viens d'aller chercher huit heures, là. Moi, les trucs que j'ai trouvés, c'est de, des affaires comme ça pour euh, pouvoir aller chercher le repos, comme tu dis, là, qui est en retard, puis que tu n'as besoin, parce que, qu'on le veuille ou non, euh, euh, les gars, euh, des fois, euh, c'est d'en parler à plein. Il faut, faut vraiment discuter avec les autres. Pis, euh, euh, les... Moi, dans, sur un 24 heures, je réussis à, à ce que... À ré... Mes gars, ils réussissent à avoir leurs heures de repos quand même. Mais c'est comme... Euh, J'étais content tantôt que les gens portaient le point. Euh, j'avais moi aussi pris note de ça, puis j'avais oublié d'en revenir. Euh, c'est qu'il y avait 28 000 livres à bord de ce bateau-là. Euh, le Johan Merja, 28 000 livres dans cinq jours, c'est pas de l'ouvrage. N'importe qui, tu, sais, tu peux prendre ça dans une journée. Sauf que, oui, il y a la fatigue, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a du monde qui tombe endormi, même s'ils ne sont pas fatigués. C'est important de, 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 de trouver des, des, des trucs pour pas que ça arrive. Quand tu es à la roue, il ne faut pas que tu restes assis euh, quand il fait chaud. Il faut que tu te lèves de temps en temps. Tu sais, à un moment donné, il y a un gars qui me disait, un de mes gars, il dit « Pourquoi tu ne te mets pas une cafetière dans Willows? » J'ai dit, quand je serais plus capable d'aller en bas, m'en chercher un café, là, on a un problème. Tu sais, il faut quand même bouger, il faut se lever. Tu ne peux pas rester assis dans une chaise deux heures de temps. C'est important des fois de bouger. Puis, parce que moi, je dis souvent à mes gars, quand je suis couché, je ne suis pas tranquille. Tu sais, si je ne me fie pas au gars qui était à la roue, là, moi, je suis dans le trou en bas. Là, mais qu'on fait, c'est moi le premier qui coule. Là. fait que euh, c'est important. Mais euh, rapidement, Denis, euh, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que le capitaine, qui est l'employeur à tout fin utile sur le bateau, euh, est toujours... On, nous autres, on n'a pas de réglementation spécifique concernant le sommeil, par exemple, les périodes de repos puis tout ça. Par contre, ultimement, l'employeur, le capitaine, est toujours responsable de ce qui se passe sur le bateau en ce qui nous concerne. S'il arrive un problème, puis il n'a pas pu gérer cette situation-là, puis ça a causé l'accident... Bien, c'est sûr qu'on se retourne vers le capitaine pour on lui dit, tu n'as pas géré ce que tu avais à gérer. Ça, c'est important. Il y a une responsabilité à ce niveau-là. Mais le plus important de tout ça aussi, c'est de se rendre compte que, admettre que ça peut être un problème et que, par quel bout on prend ça? Commencer à y réfléchir pour trouver des solutions. Trop souvent, ça a été, euh, ça fait partie de la job, c'est normal de ne pas dormir. Euh, je dormirai quand, euh, au mois de décembre quand je mettrai le bateau à terre. Tu sais. Bon, ça peut peut-être marcher, mais d'après moi, pas longtemps, non. Je vous écoute, puis euh, je me demande, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui auraient des, des pistes de solutions pour justement euh, contrecarrer les effets de la fatigue et ainsi de suite? Est-ce que vous avez peut-être des idées, des moyens pratiques ou des, des, des choses que vous avez mises en place pour euh, réussir à diminuer les effets de la fatigue? Bien, je, je crois que de votre côté, M. Dupuis, vous aviez implanté un système là, de rotation sur les navires qui permettrait peut-être euh, de diminuer certains effets ou de… Oui, bien moi, j'ai euh, besoin de quatre gars sur mon bateau pour pêcher. J'en ai six. Ça fait que à toutes les deux semaines, j'ai deux gars qui embarquent, puis deux gars qui débarquent, qui s'en vont en vacances pendant deux semaines. Ça fait que ces gars-là, ils s'en vont en vacances. J'ai deux nouveaux qui embarquent, qui sont craqués, qui sont contents d'embarquer. Les deux, les deux qui ont déjà deux semaines de fête, eux autres, ils ont hâte de finir pour retourner en vacances. Ça fait, que ça fait toujours des gars qui sont heureux à bord, puis qui, qui, là, les deux qui sont en vacances rembarquent. J'ai tout le temps de rotation, ça fait que j'ai quand même des gars qui sont… Euh, sauf que je suis chanceux de pouvoir faire ça. Là. Ça fait des années que j'ai implanté ce système-là, parce que quand je vais à la pêche euh, au Labrador, je pars pour un mois. Ça fait que là, c'est les femmes qui fatiguent à l'autre bout. Là. Ça fait que j'ai implanté ça pour donner une chance à tout le monde. Mais… Euh, quand même, j'ai. Euh, moi, je pense que 
le meilleur système, c'est d'en parler parce qu'il n'y a pas de lumière rouge qui s'allume quand on est fatigué. C'est d'en parler avec les gars et d'être capable de juger que certains gars ont besoin plus de repos que d'autres. Moi, j'ai un gars qui, qui, qui je le sais, qui il dort plus que les autres. Ben, je suis conscient de ça. C'est de se connaître puis d'en parler beaucoup. Puis de, de, je dis toujours aux gars, je gênez-vous pas. Si tu n'es pas capable de prendre la route, tu te sens fatigué, tu le dis. C'est terriblement important. Il ne faut pas qu'on dise, lui, il fait moins d'heures que les autres. Tu as froid tantôt, ton homme, et que tu aies dormi une coupe d'heure. Euh, mais c'est terriblement important. Moi, je le dis souvent, ça, aux gars. Merci. Euh, maintenant, on parle de fatigue, mais au niveau de la réglementation, on a entendu de M. Castonguay qu'il n'y avait pas d'exigence comme telle au niveau euh, de la réglementation provinciale. Au niveau de Transport Canada, Mme Larouche, pouvez-vous nous euh, décrire quelles sont les exigences au niveau réglementaire au sujet des, des heures de repos justement obligatoires? Dans le règlement sur le personnel maritime qui est en vigueur actuellement, euh, ce qui est prévu, c'est l'obligation d'avoir un 6 heures de repos consécutif par période de 24 heures, mais que la moyenne de repos sur deux jours soit 16 heures. Euh, donc, il y a le 6 heures consécutif qui semble être problématique là, au niveau des bateaux de pêche. Euh, pour l'instant, cette réglementation-là pour les bateaux de pêche s'applique à partir de 100 tonneaux. Donc, les navires qui ont 100 tonneaux et plus doivent mettre en application cette réglementation-là. Dans le règlement, ben, le règlement est actuellement en révision. Donc, ce qui est euh, proposé actuellement, c'est que la limite de tonnage sera plus applicable. Donc, les heures de repos vont être applicables à tous les navires euh, de pêche, indépendamment de leur grosseur, mais à ceux qui vont faire des voyages euh, de plus de trois jours. Il euh, faut aussi être conscient que quand on parle de six heures de repos consécutif, ce n'est pas six heures de sommeil, parce qu'on ne peut pas réglementer le nombre d'heures qu'un individu va passer à dormir. Si s'il y a quelqu'un que ça lui prend une heure à s'endormir alors que quelqu'un d'autre, ça lui prend 15 minutes, on n'a pas la possibilité de faire le monitoring de ça. Donc, les heures de repos, ça comprend tout ce qui n'est pas des heures de travail. Le temps qu'on mange, le temps qu'on se lave, le temps qu'on dort, le temps qu'on lit, le temps qu'on écoute un film, c'est tout, c'est compris ça dans les heures de repos. Merci. Madame Basque, vous venez d'entendre les, les, les changements proposés à la réglementation des navires de pêche. Vous, en tant que directrice d'une flottille de pêche, comment percevez-vous ces changements-là qui sont proposés, c'est-à-dire que ça s'appliquerait uniquement aux bateaux qui font des voyages de plus de trois jours? Euh, au niveau de votre flotte, à vous, est-ce qu'il va y avoir des impacts? Allez-vous être capable de respecter ces exigences-là? Euh, moi, je vais parler en, pour la communauté de Gaspé. Pour les autres communautés, je ne sais pas dans leur flotte comment ça, ça va fonctionner ou quel impact ça va avoir. Euh, pour moi, c'est certain qu'on garde une veille accrue toujours sur euh, les équipages et euh, le 6 heures consécutif, dépendamment du type de pêche, ça ne sera peut-être pas évident à arriver. Euh, on, on reste en communication toujours avec les capitaines. Euh, J'en ai deux avec moi, puis on en parlait tantôt. Le nombre d'heures consécutives, puis tout ça. Euh, oui, ils ont du temps de repos, ils prennent du temps pour eux autres, euh, mais c'est le consécutif qui n'est pas évident. C'est sûr que le, le, le plus gros, euh, plus grosse problématique, c'est pour la crevette, mais euh, c'est sûr que ce n'est pas les pêches, euh, ce n'est pas la même exigence au niveau de capacité à travailler comme avant, pas comme les vieux pêcheurs, mais comme avant. <rire> Et euh, c'est sûr qu'on va faire des, des, des cédules, on va en discuter entre nous autres, puis il va y avoir de la grosse sensibilisation là-dessus, parce que tout le monde est responsable à bord. Et c'est le capitaine qui vient à, à gérer l'esprit de fatigue de ces gars. D'accord. Monsieur Arsenault, euh, dans votre cas, vous avez de l'expérience, autant au niveau euh, côté commercial, sur les navires marchands et... Vous êtes vous-même un pêcheur de homard aux îles de la Madeleine. Euh, au niveau du respect des heures de repos, particulièrement là, dans les deux secteurs, est-ce que euh, c'est aussi respecté d'un côté comme de l'autre ou euh, comment ça fonctionne finalement? Bien, comme de raison, c'est beaucoup plus euh, réglementé du côté de la marine marchande avec euh, des registres et ces choses-là. Ce que j'ai pu euh, remarquer, c'est que je dirais que dans la grande majorité du temps, c'est respecté. Dépendamment du, du genre de voyage que le bateau va faire ou le nombre d'escales qu'il va faire, 
ça peut arriver que certaines personnes aient à travailler un peu plus que les huit heures de corps qu'il ont à faire à la roue euh, normalement dans leur journée. Euh, le point que j'aimerais apporter, c'est d'après la présentation en matin du BST, euh, qui parlait au niveau des, 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 euh, des, des, des corps de ces cendres, ces soffles. Euh, c'est vrai que ça, que ça rentre dans le corps, parce que moi, je suis habitué de faire des grosses journées sur les bateaux de pêche, puis j'ai fait des, des chiffres de même sur des remorqueurs, puis personnellement, je trouve que le 6 heures revient vite. C est, c est, euh, ton efficacité n'est pas la même au bout d'une couple de jours. Là. Merci. Alors maintenant, je crois que c'est l'heure d'aller rejoindre euh, via Skype euh, notre invité euh, qui est présentement à Terre-Neuve. Et donc, euh, on va accueillir euh, bientôt, j'imagine, M. Euh, Chris Hearn. M. Hearn est un capitaine. Il est le directeur du euh, Center for Marine Simulation de l'Université Mémoriale à Terre-Neuve. M. Hearn euh, a collaboré à des études au niveau de la fatigue dans le secteur de l'industrie des pêches et également dans le secteur de la marine marchande. Euh, lui, il aborde le thème de, de la fatigue d'un point de vue davantage scientifique euh, via les études et les recherches qu'il a faites. Il a effectué une présentation à un forum sur la fatigue à Montréal au mois de juin dernier. Et euh, on va demander à M. Hearn maintenant de nous partager euh, ses vues sur l'effet le, de la fatigue dans l'industrie des pêches. Donc, uh, good morning, Mr. Hearn. Can you hear me? Bonjour. Bonjour. <laughs> We welcome you this morning at the uh, Fishing Safety Committee in Quebec. And before you join, we are very uh, happy to have you uh, on Skype right now. And uh, before we, we, you joined, we were discussing the impact of uh, fatigue on uh, fishing vessels operation and we understand that you have a very good knowledge of the all about in the in this uh, matter so uh, can we what fatigue science can tell us about uh, the impact of fatigue on fishing uh, industry and uh, what could be uh, the outcome of all your uh, researches okay uh Thank you, Denis. Uh, mon français, c'est terrible. Je suis de Newfoundland. Um, you can go so in I English will. as you like. It's up to you. Yeah, I will. Um, <laughs> but thank you very much. Uh, we've had some issues with the, uh, with the Skype, so I'm doing this by phone and by video, so my attention sometimes will be back and forth. But uh, quite quickly, uh, yes, we've done some work in this, in our facility and we intend to continue on doing this. I can say that uh, an issue with fatigue studies is that there is no golden standard. There's no perfectly defined parameter for the symptoms or the effects or the causes or the solutions. But that does not mean that, uh, that fatigue has an impact on either the fisheries or the maritime industry is not important. It's vitally important. Any of the parallel research or review uh, that's been carried out supports the general agreement from other fatigue-related studies and other transportation modes that long working hours increases the risk of fatigue and accident and has a long-term Ill, Ill effect on health. It's a very complex topic. Um, the factors that cause fatigue are not all of equal weight, age or workload, sleep, work demands, all the things that, that have an impact but are not all the same across all their different factors. Uh, but we know, the industry has known, generally speaking, as far back as the early 1970s, that fatigue is definitely something that has an impact on people who are working on the water. Generally speaking, uh, and I can say this formally as a mariner, we accept that working on the ocean comes with its challenges. We have long hours. We have sleep disturbance, we work at night, we work in extreme conditions, we work in uh, vessels that are loud or there's the engine noise and they move. 
Uh, and all these are relatable back to fatigue, whether you're on a large ship or you're on a 45-foot uh, fishing vessel somewhere in the Gulf. Uh, long hours, I will say, from what our work has resulted in, is a common theme, and it's also seen in other modes of transportation, whether it be aviation, rail, or road. Um, and this has led to a lot of research and development that I'll touch on briefly in a minute and a lot of analysis and tools and, and really education to both identify uh, fatigue and also to combat it. But interestingly enough, as I spoke in Montreal, there is much less fatigue or fatigue studies or research on what its impact is to people who work on the water. So commercial shipping and the fishery, very small pockets of research, nothing really, nothing really large scale, which is interesting when you consider that statistics show the fatigue is a contributing factor in 16% of all critical ship accidents and in 33% of all personal accidents that occur on the water. Um, the industry itself, I'll speak briefly to the shipping industry, and I apologize if I'm repeating some things that have already been said. Uh, so we've, we've come to terms with this. We're starting research and we're starting tools at the IMO level to help identify and combat this. Uh, two big projects that I know of were the Horizon Project and the Martha Project. But these, you know, these resulted in tools that were really more aimed at commercial shipping, identifying fatigue and trying to figure out how to reduce it and predict it. But nothing has really been done for the fishing industry. Uh, and this, is, this might be a result of several things, a smaller crew size, um, the intensity of the workload over the period. Fishermen fish intensively for long periods of time and then they may move on to another species or they may shut down for a while. The ability of people to participate in a study or research. The economic demands that the people want to do their work first and they're not paying attention very much to some bunch of scientists or researchers are going to ask them about whether they're tired or not and if they'll actually admit that they're tired. Um, so this what this speaks to is that, as far as I could see, there was only really five studies, research programs done that specifically addressed the fishing industry and fatigue in the fishing industry. And I think there was some interesting numbers came out of that, particularly one that was done in Great Britain. Uh, they only had a small sample size, which again reflects trying to get out to the fishing industry and get them to participate. They interviewed 81 fishermen and 60% of them believed that their personal safety had been at risk because of fatigue. 16% had said they had been involved in fatigue-related accidents. And 44%, nearly half, had worked to the point of exhaustion or collapse, and they were willing to admit this, which I thought was very interesting. So to, to wrap up, there are, you know, fatigue in and of itself is, a, is an interesting topic, and it, it's complicated by a couple of factors. There are two things we can't change, at least in our current state of evolution, human physiology and human psychology. And these are two important factors that are impacted by fatigue, but also part of fatigue studies. We can change a lot of other things. We can change the hours of rest. We can change the technology. We can change design to make it more comfortable. And we can even extend seasons that people have a longer period of time to gather their fish. But the fact that we, we, we have to also concentrate on how people are, their psychology, and their health, their physiology. So these are still things that are, I think are, are very important. And I'll stop there. So uh, thank you, Mr. Uh, Hearn. Uh, I will ask now uh, panelists if they do have any question for you. Est-ce que vous avez des questions ou des, des commentaires? I will now uh, open the floor for some uh, questions or comments. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience ou des commentaires? Veuillez vous manifester. It seems it was so clear. <laughs> And I will ask now Mr. Uh, Patrick. Uh, qui est notre Manon à nous. Donc, M. Patrick, est-ce qu'on a des personnes en téléconférence qui aimeraient poser des questions ou commenter? Thank you, merci. Just to let you know, we can barely hear the room. We cannot hear, in fact, at all, only from the speakers from Mr. Hearn's line. 
Qu'est-ce que c'est? Quel était le problème? On a l'air d'avoir certains petits problèmes. Depuis le début du call, nous pouvons seulement entendre quelques speakers, mais pas le room. OK. OK. So, uh, I guess Mr. Hearn will thank you for uh, having joined us this morning and uh, we'll keep on discussing here uh, in Quebec. And uh, thank you very much. We wish you uh, a nice day and uh, I hope you have pleasant weather in Newfoundland right now. <laughs> well, <laughs> thank you and bye-bye. Uh, See you next time. OK. Thank you. Donc, euh, on a entendu M. Hearn nous parler euh, de beaucoup de choses. Euh, sincèrement et honnêtement, je n'ai pas nécessairement compris tous les aspects de ce que M. Hearn nous a, euh, nous, a, nous a parlé, mais je vais tenter de faire un petit résumé rapide. Donc, euh, on voit qu'il nous a parlé de longues heures de travail. Donc, euh, le fait de travailler de longues heures augmente la fatigue. Euh, la fatigue augmente les risques d'avoir des accidents. Il a mentionné le chiffre de 60 des accidents de navire qui avaient un lien quelconque avec, euh, avec les, la fatigue elle-même. Les accidents au personnel aussi, euh, la fatigue est en jeu dans un fort pourcentage. Donc, euh, si on peut euh, poursuivre un peu dans cette lancée-là, euh, on voit qu'il y a de nombreux effets euh, que la fatigue occasionne, tout le monde le sait. Donc, diminution des performances, diminution de la vigilance. Euh, on a mentionné des blessures, de la mortalité qui peut arriver. Il n'y a pas juste ça, il y a les retombées sur les familles, euh, des gens qui euh, vivent dans ces conditions-là ou qui subissent des accidents. Euh, donc, c'est un problème assez complexe qui euh, demeure encore pour l'instant, pour lequel M. Hearn a dit également qu'il n'y avait pas de formule standard pour déterminer euh, que tout le monde soit assujetti à la fatigue de la même façon, donc tout dépendant de l'industrie et ainsi de suite. Il y a des conditions qui diffèrent. Il a mentionné également qu'il y avait énormément de conditions changeantes, euh, que ce soit l'environnement, l'état de la mer, le, le, le navire physiquement lui-même. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans la façon que les gens vont, réagir, vont ressentir la fatigue. Donc, au niveau solution, euh, euh, ça prend vraiment un engagement là, au niveau organisationnel. Et puis, euh, il y a des progrès à réaliser, mais les progrès risquent quand même d'être relativement assez lents. Donc, maintenant, on va passer euh, à notre deuxième thème, euh, qui est relatif à, à la consommation d'alcool et de drogue. Euh, on sait que dans tous les secteurs, non seulement de la pêche, tous les gens généralement euh, font une consommation d'alcool euh, et de drogue, et depuis un certain temps, davantage légalement. Euh, donc, ce n'est pas unique à la pêche. Par contre, euh, dans l'industrie de la pêche, il existe exactement cette euh, problématique-là. Donc, les gens prennent, euh, font consommation de drogue ou d'alcool pour combattre la fatigue, euh, le stress, la monotonie, euh, on pourrait même dire pour avoir du plaisir. Donc, euh, en gros, c'est un peu le portrait. Donc, maintenant, j'aimerais poser une question aux gens de l'industrie ici. Euh, Est-ce que vous avez constaté sur vos navires, dans vos, euh, dans vos entreprises, euh, ce phénomène-là au niveau de la consommation d'alcool et de drogue? Et puis, comment c'est perçu? Euh, par vous en tant que capitaine ou en tant qu'organisation. Donc, euh, M. Arsenault? Oui, pour notre part, nous autres, euh, euh, dans la pêche côtière, comme de raison, on est plus. Euh, la, problém la problématique est plus importante que les heures de repos au niveau des drogues et de ces choses-là. Parce que la, la raison, c'est qu'on fait des voyages courts, donc on sort et on rentre régulièrement à quai. Donc, c'est plus difficile d'avoir un contrôle sur euh, les consommations que quelqu'un qui fait des voyages d'une semaine et plus, et ces choses-là. Euh, par contre, euh, je n'ai pas remarqué qu'il y a vraiment d'abus de, 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 ou qu'il y a eu une augmentation de, 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 de cette pro problématique-là, mais avec la consommation qui a été légalisée les derniers mois, 
ça fait peur pareil avec euh, la suite des choses. C'est ça. Donc, il y a l'aspect consommation à bord, mais l'aspect consommation aussi à terre lors des escales. Donc, M. Dupuis? Oui, bien, nous autres, dans notre cas, on, on est parti plus longtemps. Ça fait que c'est un peu moins problématique parce qu'il n'y en a pas à bord du bateau. Ça fait qu'automatiquement, c'est juste de s'assurer que euh, nos gars arrivent en bon état à bord, si on veut. Là. Mais euh, à bord du bateau, bien, euh, la boisson n'est pas là. Ça fait que c'est plus facile à contrôler, si on veut, là. Mais quand même, il euh, faut quand même en parler avec les gars puis euh, les mettre au courant parce que euh, dans le passé, j'ai déjà eu des problèmes. Puis, ben j'ai été obligé de le régler. Euh, j'ai été obligé de congédier le gars en question. Mais euh, c'est... Il faut mettre des règles puis il faut les tenir. On n'a pas le choix. Si on... Ça devient... J'ai réalisé que tu ne peux pas euh, avoir de demi-mesure. Il faut, faut avoir des règles précises puis que ça soit clair. Vous, Mme Basque, au niveau de votre flottille? Euh, nous autres, ça a toujours été tolérance zéro, que ce soit l'alcool euh, ou les drogues. Euh, on fait beaucoup de sensibilisation. La responsabilité, comme je disais tantôt, toujours sur euh, le capitaine. On a des politiques euh, claires, des contrats stricts avec des conséquences, euh, pouvoir aller jusqu'à la sanction, les congédiements. Et euh, on reste toujours alerte là, de, de ce qui se passe, mais... Dans ma communauté, à bord de nos bateaux, ce n'est pas vraiment une problématique pour, pour nous autres, la consommation. Merci. Est-ce que d'autres personnes, des gens de l'industrie, c'est-à-dire des gens du domaine réglementaire, est-ce que vous avez des propos à ajouter à ceux de Mme Basque? Euh, oui, effectivement, ça peut être un problème dans certains cas. Euh, ce qui me... Je te disais, ce qui me tracasse le plus, ce qui me fatigue le plus, c'est euh, la consommation notamment d'amphétamines, euh, qui est une drogue qui ne sent pas, qui ne paraît pas, très facile à transporter et qui permet de stimuler, euh, de mieux travailler, travailler plus vite, travailler plus longtemps, euh, avec les conséquences qui vont avec aussi. Hein. Se sentir invincible, c'est euh, une des conséquences de ce, ce, cette drogue-là. Puis se sentir invincible sur un pont de pêche dans le milieu du golfe Saint-Laurent, Tant qu'à moi, ce n'est pas la place. Fait que ça peut poser un problème à ce niveau-là. Moi, je suis inquiet, je suis plus inquiet. Euh, la, 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 le cannabis au large, euh, les gens ont, veulent, veulent produire alors que le cannabis ralentit. C'est comme contre-indiqué, si on veut, entre guillemets. Par contre, avec l'avenue du cannabis, justement, la loi santé-sécurité du travail, auquel les capitaines au Québec sont soumis, euh, a été modifiée au mois d'octobre. Euh, ça s'adresse aux travailleurs puis ça s'adresse aux employeurs. Il y a des articles qui ont été ajoutés, euh, art, notamment l'article 49.1, qui dit que le travailleur ne doit pas exécuter euh, son travail lorsque son état représente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, ou encore celle des autres personnes qui ont des facultés euh, qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité de ces lieux, notamment en raison des facultés de leurs facultés affaiblies. Ça, c'est pour les travailleurs. Et pour l'employeur, on dit, l'employeur à 51,2. L'employeur doit veiller à ce que le travailleur n'exécute pas son travail lorsque son euh, état représente un risque pour sa santé, sécurité ou son intégrité physique. Donc, c'est la même chose. Ce que ça vient dire, c'est que le travailleur, si tu ne peux pas consommer, est à risque, peut créer des risques en consommant. Et comme employeur, tu te dois, tu es obligé de gérer ça et t'en occuper. Donc, on parle de politique à ce moment-là, on parle de moyens, euh, de conséquences aussi, éventuellement, de, de mise à pied. Ça peut aller comme Vincent en fait. Euh, ça peut aller jusqu'à là, à la limite. Madame Laroche, euh, au niveau euh, des enquêtes du BST, euh, qu'est-ce que vous constatez? Quel est le risque réel euh, que l'alcool et les drogues ont sur la sécurité des navires? De Bien. Pêche? Eh bien, tout comme pour la fatigue, euh, nous croyons que c'était probablement un sous-évalué parce que nous n'enquêtons pas tous les événements qui se produisent où l'alcool et la drogue pourraient être mises en cause. Mais il suffit de mentionner certains cas notables, comme le Viking euh, Storm en Colombie-Britannique ou encore plus récemment le Fisherman Provider 2 en Nouvelle-Écosse pour se rendre compte de l'incidence de ce risque lorsqu'il se matérialise. Donc, on a juste à penser euh, au nombre de vies en jeu, aux dégâts matériels qui peuvent se produire, les risques de pollution ou les peines prévues pour les différentes lois et euh, règlements. Et <coughs> dans la fameuse consultation qu'on a fait récemment, en 2018, et que Mme Fox nous a parlé, 
53 des participants ont indiqué qu'ils étaient au courant que de l'alcool ou des drogues étaient consommés sur des navires autres que les leurs. D'ailleurs, lorsqu'on fait une enquête sur un événement, une des premières questions que les enquêteurs vont poser, euh, demander aux membres d'équipage et aux et au, euh, capitaines, c'est quelle est la politique interne de la compagnie euh, ou du navire en matière de consommation d'alcool et des drogues. Fait On sait que c'est vraiment un problème euh, sous-évalué. Merci. Euh, maintenant, euh, donc on, on discute du contexte là, de la légalisation du cannabis. On sait que le, le capitaine demeure le, toujours responsable de s'assurer que ces membres d'équipage sont capables d'exécuter leurs fonctions en, euh, en toute capacité euh, et avec tous leurs moyens. Euh, au niveau de l'industrie, est-ce euh, que vous pensez que la consommation de cannabis en particulier va devenir quelque chose, maintenant que c'est légal, plus euh, acceptable ou toléré sur les navires? Euh, et en fait, comment votre industrie va réagir euh, à la légalisation là, du cannabis? Bien, euh, moi, la, légalis la légalisation de la, de la, de la marijuana ou euh, euh, du cannabis, c est, c est, je, cons je, con je considère ça un peu comme la boisson. La boisson, c'est légal. Sauf qu'on sait tous qu'à job, on n'a pas le droit. Euh, là où, où ce que ça me stresse plus, c'est que quand tu as un équipage qui n'en prend pas, tout est beau, on n'a pas de problème. Mais tu ne connais pas tout ton monde. Tu engages des nouveaux gars. Euh, le stress, c'est que comme Mme Laroche vient de dire, il y a un règlement qui dit qu'on ne peut pas tolérer ça. Sauf qu'il n'y a pas de lumière qui allume dans le front en disant « moi, je prends de la drogue ». C'est pas évident. Faut en... Moi, c'est sûr que cette année, je vais mettre un règlement, je vais élaborer quelque chose qui est précis pour aviser les gars. Puis ça ne me protège pas s'il arrive un accident, c est, c est, même si je fais un règlement. Sauf que je vais essayer d'en discuter le, le, le plus possible avec les gars. Puis, pas, pas juste dire que tu n'as pas le droit, de dire aux gars, tu as essayé de faire comprendre que le danger qui, qui vient avec ça. Parce que tu as beau dire, euh, les limites de vitesse sur la route, c'est 50, puis euh, il doit y en avoir plusieurs ici qui, qui, qui dépassent la limite, sauf que c'est ça, tu, tu mets un règlement, mais il faut expliquer aussi puis, le pourquoi, puis ce que ça peut apporter, c'est important. Moi, tantôt, Roberto, il parlait en avant, là, puis j'avais un frisson, tu sais, c'est pas évident, là. C'est ce qu'il a vécu là, mais tabarnouche, euh, c'est important d'expliquer ça aux gars, ce que ça peut apporter, parce que c'est tout... C'est que si tu te blesses, puis que c'est toute ta vie qui peut changer, là. tu peux être handicapé, ou euh, ta famille, tes enfants, ça, tout le monde est copes de ça. C'est important d'en parler, puis de mettre tout le plus possible pour sensibiliser. Si on parle de sensibilisation, justement, M. Arsenault, au niveau, euh, vous avez été à une certaine époque de votre vie enseignant là, au diplôme d'études professionnelles en pêche aux îles de la Madeleine. Est-ce que la sensibilisation au fait des, de la consommation de drogue ou d'alcool, des facultés affaiblies en général, fait partie des programmes de formation professionnelle? Non, ça ne faisait pas partie du, du, du programme du DEP. Puis je ne pense pas malheureusement que les formateurs sont habilités à à enseigner ces choses-là. Là. On n'a pas de connaissances approfondies là-dedans. Merci. Euh, on discute de consommation d'alcool et de drogue, mais en même temps, euh, ce n'est pas un problème qui est unique à la région du Québec, loin de là. Euh, on voulait savoir comment ça se passait à, à d'autres endroits du pays. Donc, on a parlé de fatigue avec la côte Est, du côté de Terre-Neuve. Maintenant, on va rejoindre l'autre côte, la côte pacifique du côté de Vancouver, où on va rejoindre messieurs euh, Bruce Logan et monsieur euh, Tom Brocklehurst. J'espère que j'ai la bonne prononciation. Donc, messieurs Logan et Brocklehurst euh, sont des représentants de WorkSafe BC. Et à moins que je ne m'abuse, euh, WorkSafe BC en Colombie-Britannique, c'est un peu l'équivalent de la CNE-CSST euh, qu'on a ici au Québec. Donc, euh, M. Bruce Logan est un ancien pêcheur et puis il est maintenant agent de sécurité au travail euh, pour les services de prévention au niveau de WorkSafe BC. Et euh, M. Tom Brocklehurst, c'est le directeur des pratiques euh, et de la qualité de la prévention également au niveau de Work safe, BC. So, uh, good morning, uh, Mr. Uh, Logan and Brockhurst. 
Good morning. Good morning. Good morning. So before you join uh, us here in the uh, uh, Fishing Safety Committee in the Quebec region, we were discussing uh, of the impact uh, on fishing safety of the, uh, the drug and alcohol use and also uh, the various outcomes uh, that are uh, related to the uh, legalization of cannabis recently, I should say. So uh, my first question will be for Mr. Uh, Logan. Uh, Mr. Logan, since you are a former fisherman and you are a current occupational safety and health officer uh, for WorkSafe BC, what is your assessment of the incidence of drug and alcohol use on the BC fishing industry? Well, uh, uh, first I should say we certainly appreciate uh, the time uh, allotted to us to, uh, to, to attend the, the conference. Uh, having been a fisherman for uh, 15 years and working for the Fishermen's Union for another 18 years before I came to the board, um, I certainly uh, had a chance to see firsthand incidents of drug and alcohol abuse and substance use on vessels. Um, it's common knowledge that, uh, like many other industries, including the construction industry, uh, uh, drug and alcohol uh, use um, is a, an element of the BC fishing industry. Um, I think things may be a little um, uh, compounded uh, to the degree that on some vessels it's the employer themselves that uh, partake of drugs and alcohol. And when that happens, I think there's a, uh, there's a, uh, a sense that the environment on, on the vessel is uh, permissive and that the crew are, uh, are able to uh, participate as well. I think what compounds the situation in the fishing industry is many fish boats uh, leave their home ports for quite some time, and they're out on the uh, water in, uh, in uh, different ports of call, as well as out on the fishing grounds. And so the boat itself is their home. The galley uh, becomes their living room, and so for part of the time, they're actually not working. Uh, if they're at a dock, and they're sitting around the galley, and they're having spear, um, you know, that's one issue. They're not working, and so that's permissible. Uh, if the skipper of the boat has told them, and we'll often tell them, uh, we're not leaving until tomorrow morning. So, you know, it's okay for you guys to go to the bar, it's okay for you to drink uh, in, the, in, the, in the galley, and, and, and that's common. Uh, however, sometimes the skipper might say, okay, guys, the plan has changed, we're leaving now. And now you're getting into situations where crews uh, are impaired. Uh, to what degree they're impaired remains a question. Um, and uh, that's often uh, difficult, if not possible, for regu uh, regulators to, to ascertain. Uh, nevertheless, um, it's out there. I don't know that there's any studies that uh, have uh, uh, pinpointed the degree uh, uh, of the problem, but it's common, and uh, we're certainly uh, uh, doing what we can, and we're glad that this issue uh, has been uh, forwarded uh, in a number of uh, cases by Transportation Safety Board, and the board itself is uh, doing what we can to address the issue. Thank you, Mr. Logan. Uh, now my question will be for Mr. Brockelhurst. Uh, what is the position of WorkSafe BC, particularly now that cannabis has been legalized, and what approach of, has your organization uh, been taking uh, to raise awareness among fishermen of the safety risk involved in the, uh, the use of alcohol and drug while fishing? So uh, uh, the position of WorkSafeBC around the legalization of cannabis is that this is really something that's not new in British Columbia. Uh, workplace impairment rules have been uh, in place for quite some time, so those expectations have been there in our regulation for a long time that employers are to ensure that uh, workers do not uh, are not in a position of harming themselves or others due to an impairment issue and that workers are to show up to work fit for duty and if they're not there to inform their employer. We've had those rules for a long time. Cannabis and impairment generally is not a new issue. Um, access to cannabis in British Columbia 
There, there's not, hasn't been a huge barrier to that. Certainly over the past decade, we've seen a substantial rise in the use of cannabis. Uh, so legalization is, uh, you know, we're not entirely clear whether that's going to lead to an increase in use, in use or not because it is fairly prevalent already. Uh, so we're seeing this as just another step in the continuum and we're taking uh, the opportunity now with legalization uh, to work with employers and to work with uh, worker groups uh, to reinforce uh, the requirements, to reinforce those expectations around managing these issues and, uh, you know, because it is top of mind for everyone now, uh, this is a good time for employers to have a good look at how they're managing these issues and do they have good policies and procedures and training in place around workplace impairment. Uh, in terms of outreach, uh, we have uh, created uh, quite a number of materials that we have put up on our website, worksafebc.com. So we provided some materials just around cannabis legalization generally and what the requirements and the expectations of, on employers and workers uh, uh, are. Uh, we've also provided a sort of a starting place, a support document for employers that are looking at either creating or revising uh, their policies and procedures around workplace impairment. And we've put those up again on worksafebc.com. In terms of uh, the fishing industry specifically, uh, we tend to work uh, through our health and safety or our industry partners. So we've been providing uh, through our industry and labor uh, services uh, department uh, information and support to those partners to, to reach into industry so they can provide that messaging directly to that industry. Thank you, Mr. Uh, Brockelhurst. And just before we were discussing uh, drug and uh, cannabis use, uh, we were uh, also discussing another big issue that, uh, that the uh, uh, fishing sector is facing, which is the uh, fatigue. So uh, what approach has uh, WorkSafe BC taken in regards of uh, fatigue? Um, fatigue is a particularly uh, challenging issue. Um, impairment generally is, is challenging. Um, so uh, it is an issue that we are, are undertaking a fair bit of work, uh, you know, and, and we are sort of doing work in, in terms of outreach with industry, trying to gather information before, you know, we really take some drastic steps around what our expectations are. Um, you know, fatigue uh, is a, an aspect of impairment and it is regulated under our, our regulation. Uh, but uh, obviously there's, there's challenges in sort of the level of detail around the expectations and how uh, employers are really to manage fatigue uh, when, um, you know, the signs of fatigue are maybe not that apparent. Um, the controls are uh, challenging. Uh, the sources of fatigue come from sort of personal issues as well as work issues. Um, how far do you go in terms of looking at things like work scheduling and, you know, how do you deal with somebody that is fatigued at the workplace uh, or discloses to the employer that they may be fatigued. But it is an area that we are, are moving into and are, are looking at, um, uh, you know, an outreach or an initiative or, or work that will start to look at fatigue. Uh, if I might add uh, one thing, it's... Um uh, certainly, uh, there's not a fisherman in the BC fishing industry alive that probably hasn't experienced fatigue on more than one, on one occasion, if not many. Uh, and, uh, you know, one thing we are doing, uh, as, as Tom said, uh, with respect to outreach is uh, we have a, our, our flagship uh, WorkSafe BC fishing safety manual called Gearing Up for Safety uh, has a full page devoted to uh, fatigue. Uh, our, our past issue of WorkSafe magazine, which is available on the website, as well as hard copy, deals with um, it's an article entitled The High Price of Too Little Sleep. So, uh, you know, in terms of trying to uh, uh, educate crews, uh, I personally am building the impairment um, component uh, into my inspections. I, I did, I've done recent inspections where I've talked to the crews about impairment and put that in the inspection report uh, as information for the crew, to, and it was particularly to generate uh, a discussion not only on the, on the decks of the boats, of course, but also in the forums uh, in which we participate, like Fish Safe BC and 
uh, in conjunction with Transportation Safety Board, Transport Canada, et cetera. So it's a, it, it, I wouldn't say it's an emerging, an emerging issue. Tom has said it's been on our books for a long, long time. But um, I, I think now it's uh, an opportunity for uh, everybody to try to forward this on the agenda. Uh, thank you. Uh, Mr. Uh, Logan and Broker Lurs were, uh, I will just explain a little bit here. Uh, nous avons parlé également au niveau de la, de la consommation d'alcool et de drogue. Bon, évidemment, il y a aussi des accidents qui se produisent, des événements qui se produisent du côté de la Colombie-Britannique. On parle de certains facteurs comme euh, les marins qui sont dans des ports d'escale, qui ne sont pas à la maison, euh, qui sont dans des périodes où euh, ils n'ont pas nécessairement de travail. Donc, euh, il y a une certaine tolérance euh, lorsque les gens consomment de façon raisonnable, euh, particulièrement dans les locaux d'habitation, dans la galerie à bord des navires. Au niveau de la fatigue, euh, on a parlé également de... Euh, de matériel qui est produit par WorkSafe BC et ils tentent de faire une sensibilisation. Mais ce qu'on constate, c'est que les problèmes euh, sur les deux thèmes sont également les mêmes euh, là-bas que ceux qu'on a par ici. So now we will uh, open the floor for questions uh, to Mr. Logan and uh, Brokerlers. Uh, si vous avez des questions pour messieurs uh, de WorkSafe BC dans la salle. We do have a very quiet audience on this side of the country. <laughs> Apparently, there is no question in the, uh, the room. So uh, we, do, we may have some people on the uh, teleconference call. So I don't know if Mr. Patrick can uh, put somebody on the line for us. Certainly. Merci. Nous allons maintenant passer à la période de questions. We'll now take questions from the telephone lines. Si vous utilisez un téléphone mail libre, s'il vous plaît, suivez le combiné avant d'effectuer votre sélection. If you have a question and you're using a speakerphone, please lift your handset before making your selection. Si vous désirez poser une question, veuillez, s'il vous plaît, appuyer sur les touches étoile 1 de votre téléphone à clavier. If you have a question, please press star 1 on your telephone keypad. Vous pouvez à tout moment annuler votre question en appuyant sur le 0. If at any time you wish to answer the question, you may press the pound sign. Vous pouvez appuyer sur étoile maintenant si vous avez une question. Please press star 1 if you have a question. Nous n'avons pas de questions pour le moment. There are no questions registered at this time. Donc, on n'a pas de questions pour l'instant. We do not have any question uh, on the uh, conference call, uh, Mr. Logan and Brokerlers. So, I will uh, thank you for having joined us this morning on this uh, panel of discussion here in Quebec. We are very lucky to, uh, to have you, and thank you very much. Well, thank you for the opportunity to, to join us today, and uh, best of luck with your conference. Thank you. Thank you. Thank you. Uh, messieurs et ou mesdames de, du panel, des commentaires supplémentaires au niveau... Uh, de la consommation d'alcool ou de drogue ou sur les propos de messieurs euh, Logan et Brockelhurst? Peut-être qu'il est intéressant aussi euh, de constater qu'on peut faire des règlements euh, longs comme le bras, euh, euh, tant qu'on veut. Euh, le problème euh, majeur, c'est vraiment de développer de la culture comme dans toute la prévention. C'est la culture, ça passe par la culture de prévention euh, dans ce sens-là. Euh, c'est pas vrai qu'il peut y avoir un inspecteur par bateau qui va être installé en permanence pour surveiller euh, la réglementation. Ça ne se fera pas. De sorte qu'il faut vraiment travailler, si on veut avoir du succès, travailler sur, euh, euh, je dirais, la, la, la culture de prévention, même dans ces aspects-là de consommation euh, de drogue. Merci. Donc, euh, en conclusion, euh, M. Castonguay évole un peu mon <rire> mes, certaines de mes conclusions. Euh, évidemment, au niveau, euh, si on veut changer les choses au niveau de la fatigue, au niveau de la consommation d'alcool et de drogue, oui, ça va prendre un changement de culture. Euh, un changement de culture, ça ne s'effectue pas rapidement, donc ça risque d'être à plus ou moins longue échéance. Euh, ça va venir avec le temps. Mais également, pour que ça vienne, ça prend une volonté, donc ça prend une volonté des personnes impliquées, puis ça prend un engagement aussi des organisations 
euh, que ce soit gouvernemental ou privé, donc les propriétaires de navires, euh, les compagnies, les armateurs et ainsi de suite. Donc, ça prend vraiment un engagement ferme et euh, il va falloir